안녕하세요 오늘은 스파게티 면을 한번 삶아 보려고 준비했어요 일반적으로 저희가 마트에서 구매할 수 있는 파스타 면이고요 요거를 다 삶으면 4에서 5인분 정도가 나와요 많기 때문에 제가 반만 덜어서 한 270g, 300g 선반 조금 더 되게 반 정도 느낌 너무 무게에 집중하지 마시고 면 삶는 거의 제일 포인트는 소금이에요 자 이따 소금 보여드릴 건데 이건 종류에 따라서 조리 시간이랑 조리 방법이 다 틀리기 때문에 저는 일반적으로 제일 많이 사용하는 스파게티 면을 오늘 한번 삶아 보도록 하겠습니다 오늘은 면만 삶아 놓는 작업 어, 준비하려고 준비하고 있고요 일반적으로 가정에 거의 이런 냄비는 다 갖고 있어요 다이소에서 파는 거고 이 냄비를 궁중 냄비라고 하거든요 면 삶는 거에 제일 중요한 건 소금이에요 소금 양이 면에 있는 냄새도 빼주고요 간도 밑간이 아무것도 안돼 있는 스파게티 딱딱한 겉면이기 때문에 간도 해줘야 되고요 그리고 이제 제일 많이 파스타 드실 때다 하시는 말씀들이 면과 소스가 따로 논다고 하시는데 그거는 면 삶을 때 소금이 안 들어가서 그래요 굉장히 중요한 부분이에요 면 삶을 때 제일 중요한 건 소금이고 그래서 제가 쉽게 한번 가르쳐 드릴게요 이렇게 생긴 궁중 냄비 보시면 여기에 손잡이 연결하는 단추가 세개 있어요 네개 있는 것도 있고요 요거에 밑에 것까지만 물을 받을게요 요 단추가 잠길랑 말랑 할 때까지만 물을 받을게요 이 냄비 사이즈는 26cm 짜리 궁중 냄비고요 지금 집에서 휴대용 번호나 작은 가정용 번호에서 사용하시기엔 조금 큰 팬이에요 큰 볼이고 큰 냄비기 때문에 면 삶는 거에는 사이즈는 딱 좋아요 요런 거에다 준비하시고 소금은 꽃소금을 집어넣을 거예요 천일염 아니고 맛소금 아니고 꽃소금이에요 가득 한 숟가락입니다 정말 뜰수 있는 만큼 가득 드시면 돼요 불을 세게 켜서 우선 물을 끓이도록 하겠습니다 여기 보이시는 여기 단추까지 물 받으시고 소금 가득 한 숟가락 넣었어요 꽃소금이에요 자, 물이 서서히 끓어오르려고 하고 있습니다 지금 일반적으로 스파게티면 1.75mm 짜리 삶는 시간 7분으로 보통 포장지에 돼 있어요 7분 세팅했습니다 면을 이렇게 넣어주세요 처음에 면 넣을 때자 면이 들어갔으니까 스타트 눌러주시고 면 처음에 넣었을 때 주의할 사항은 얘를 지금 막 세게 저으시면 부러져요 그럼 스파게티 면이 똑똑똑똑 끊어지겠죠 그러면 호로록 호로록 젓가락이나 포크로 먹을 때 맛이 없어요 식감이 재미가 없어지죠 짧게 드시는 파스타 면이 아니라 길게 호로록 호로록 먹는 면이기 때문에 지금 너무 세게 강하게 저어주시 마시고 한 1분 30초에서 2분 정도는 바닥에 늘어붙지 않게 그리고 자기들끼리 하나로 뭉쳐서 덩어리지 않게 살살 저어주시면 돼요 좋은 댓글도 많이 달아주고 하신데 이제 보시는 분들 아시겠지만 제가 가정용 음식은 아니에요 제 스타일 자체가 좀 업소용이다 보니까 눈치 채셨던 분들은 채셨을 거고 저는 업소용이고 업소용 하시는 업소용에서 만드는 음식들 가정에서 쉽고 편하게 해 드실 수 있게 제가 이렇게 영상 찍으면서 컨텐츠 공유해 드리는 거니까 좋게 이쁘게 봐주시고 좋아요와 구독은 제 영상 만드는데 아주 큰 도움이 되고 있습니다 자 지금 시간이 4분 30초 됐어요 1분 30초에서 2분 정도 지나면 이제 끓기 시작하면 면이 이제 서로 늘어붙거나 이런 거는 조금 적어져요 이제 왔다 갔다 하면서 시계 보시면서 한 번씩 한 번씩 저어주시면 되세요 전문점 같은 데 가셔서 남성분들 드시면 호로록 호로록 두 젓가락 먹고 두 포크질 하면 한 접시 다 없어지죠 그래서 저는 제가 생각했을 때 성인 남성 기준 대한민국 사람들은 파스타 같은 경우 한 접시에 200g 면은 줘야 된다고 생각을 합니다 지금 저희가 아까 270g, 280g 면 조리를 했어요 눈대중으로 반을 덜었을 때그 정도 됐고 저는 요 면을 어쨌든 삶고 나서 무게를 한번 재서 보여드리긴 하겠지만 딱 2인 두 통으로 나눠 놓을 거예요 두 개로 소분한다고 하죠 포션 두 개로 나눠서 한번한번 한번 나눠서 파스타 한 번씩 해서 같이 영상 찍고 먹어보도록 하겠습니다 1분 남았습니다 짧게 한 가지만 더 설명을 해드리면 찬물에 헹구거나 섞지 않습니다 찬물에 헹구거나 섞지 않고요 이 상태로 바로 조금 이제 기화시켜서 겉에 있는 물기를 좀 날린 다음에 식용유 코팅을 해놓을 거예요 자 알람 올려서 끄고요 건져내겠습니다 면 물기를 제거를 해주고요 
자 스파게티 면이 이렇게 조리가 되면 김만 좀 빼주시면 돼요 좀 식히는 거죠 너무 뜨거운 김만 안 나오게 이렇게 뜨거워요 허? 저는 이제 좀 적응돼서 그런데 뒤집게 이렇게 이렇게 뒤집어 주시면 물기가 날아가요 날아가고 이렇게 이제 지들끼리 이제 좀 뭉치려고 그래요 물기가 없어지면서 이제 말라서 날아가는 거죠 이렇게 말라서 물기가 없어지려고 하거든요 이때 돼서 식용유를 둘러줄게요 조금만 둘러주시고 뒤적뒤적 해주세요 너무 자주 하면 또 면이 끊어지니까 저희가 면안 끊어뜨리게 하려고 살살 삶았잖아요 너무 여기서 다 자주 뒤적거리지 마시고 처음에는 살짝 비벼주신 다음에 기름이 쪼 이렇게 가라앉아 내려가게 조금만 내비 둘게요 기름칠을 살짝 해갖고 서로 들어붙지 않게 그래서 이렇게 한김 식으면 네, 통에다가 담아서 보관하도록 하겠습니다 아직 조금 덜 식었기 때문에 좀 이따가 이제 뚜껑 덮어서 냉장고에 보관하시면 3일에서 4일 정도는 충분히 가요 그래서 일주일에 두번 정도 해 드시기에는 집에서 딱 좋은 양이 나오거든요 이렇게 준비가 돼 있어요 자 오늘은 스파게티면 작업을 한번 해봤어요 저희 항상 좋아요와 구독 눌러주시면 영상 작업하는 데큰 도움이 되고 있습니다 감사합니다